Ngayon, magluluto tayo ng Fiesta Menudo. Para sa mga eksaktong sukat ng ingredients, pakipalo lang po yung YouTube link. Pakilike, comment, subscribe, at pakikalembang na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na video recipe namin. Gagamit tayo dito ng onion, garlic, dahon ng laurel, red bell pepper, salt, ground black pepper, sugar, patis, potato, green peas, carrots, tomato sauce, liver spread, calamansi or lemon, soy sauce, pork liver, at minudo cut pork. Sa mga kagamitan naman, spatula at wooden spoon, at large size na casserole. Painitin natin ng ating casserole at lagyan natin ito ng cooking oil. Pag mainit na, pwede na natin ilagay yung sibuyas. Kaya nang ginagawa ko sa ibang lutuin, nilalagyan ko ito ng salt para mabilis mag-draw out yung flavor ng sibuyas at the same time, mas mabilis din itong lalambot. Oh! Isunod na rin natin ilagay yung dahon ng laurel o bay leaf. Magbibigay ito ng extra flavor dito sa gagawin natin fiesta menudo. Halu-haluin lang natin at pagka naging translucent na or malambot na yung sibuyas, ihalo na natin dito yung minarinid nating minudo cut na pork. Bago tayo nagsimula maghiwa ng mga ingredients natin kanina, binabad or minarinid natin itong pork gamit ang toyo at kalabansi. Pero bago yun, hinugasan muna natin yung pork at nilamas natin ito ng asin at hinayaan itong madrin sa loob ng 5 minutes. Ginawa natin yon para maalis yung lansa ng karne ng paboy at the same time para madrain yung excess liquid ng pork natin. Halu-haluin lang natin itong karne natin hanggang sa maging light ang kulay nito. Siring ang tawag dito sa ginagawa natin o kung sa Tagalog naman, isang kutsa kung saan malalakin yung flavor ng karni natin. Mas tumatagal ang pagkain kapag ganito ang proseso na susundan natin. Pag light brown na o medyo luto na yung pork, ilagay na natin dito yung pork broth kasama yung natira sa marinade natin. Haluin lang natin ito ng maigi at papakuluan natin ito sa loob ng 15 minutes. Pag kumulo na, takpan lang natin ito. After 15 minutes, hinangulang natin yung pork at sineperate yung sabaw nito. Same casserole lang din ang gagamitin natin sa paggisa nitong ating minudo. Painitin lang natin at lagyan natin ng konting mantika at ilagay natin yung natitirang sibuyas.
Lagyan natin ng konting asin para mabilis lumambot yung sibuyas. At isusunod na rin natin ilagay dito yung pawang. Haluin lang natin ito ng bahagya at sudod natin ilalagay dito yung pork liver. Haluin lang natin ito ng maigi hanggang sa masute yung pork liver. Huwag din natin hayaan na masunog yung garlic. Kaya tuloy-tuloy lang ang paghalo. Pag light na yung kulay ng liver, pwede na natin idagdag dito yung hot dog. Tuloy lang natin yung paghalo hanggang sa mas spread out sa kasirola natin. Yung mga hot dog at yung pork liver. Sunod naman na ilalagay natin ay yung bell pepper. Continuous lang ang paghalo at ang susunod naman na ilalagay natin ay yung patatas. Sa mga viewers natin na pumupunta sa mga hantaan o kung merong fiesta, isa ba ang minuto sa mga kinasasabikan ninyong kainin? Sagot po kayo dito sa poll natin. After 2 minutes, pwede na natin ilagay dito yung green peas. Una natin inilalagay yung mga ingredients na mas matagal lumambot. Tuloy-tuloy-tuloy lang natin ang paghalo hanggang sa mapilito ng bahagya yung mga ingredients na inalagay natin dito sa kaserola. After 2 minutes, pwede na natin ilagay yung carrots. Pag nagluluto kami ng minuto, at nagahalo kami ng ganitong mga gulay hindi namin ino-overcook yung gulay para ma-maintain pa rin yung gulay para pag isinerve natin to o isinerve natin yung pagkain maganda pa rin sa tignan at mukhang masarap wow! sunod naman na ilalagay natin ay yung pork napakuloan na natin ito so hindi na masyadong matagal ang pagluto nito Imimix lang natin ito ng maigi dito sa ating kasirola para maghalo lahat ng ricato. Pag nahalo na ng maigi, gumawa lang tayo ng maliit na espasyo o space dito sa gitna ng ating kasirola at ilagay natin dito yung liver spread Durugin lang natin ito hanggang sa maghiwa-hiwala ito at idagdag naman natin ang tomato sauce Tuloy-tuloy lang ang paghalo nito Hanggang sa makot lahat ng sauce, itong mga ingredients natin dito sa kasirola.
Pag nahalo na, pwede na natin itong lagyan ng ground black pepper. Itong pepper meal na gamit ko, isa ito sa mga ipamimigay natin sa ating milestone giveaway sa ating mga followers at subscribers. Wow! Sunod naman na ilalagay natin ay yung pinagpakuluan ng pork natin. Tansyahin lang natin yung amount ng liquid na idadagdag natin dito sa ating butuin para hindi naman maging sobrang labnaw o sobrang lapot nung minudo na ginagawa natin. Hayaan lang natin itong kumulo at tatakpan natin ito for 5 minutes at pagkatapos nun ay idadagdag natin yung final ingredient natin. Tikman nyo rin muna kung tama rin yung alat at kung kulang ito pwede kayong magdagdag ng patis. Yan, pwede na natin ilagay yung sugar. Haluin lang natin ito at takpan natin ulit for 3 to 5 minutes. At yan, pwede na. Pwede na natin itong serve. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, please, takilike po at takishare na rin sa mga kaibigan mo. Salamat!